পিপলস রেডিওর জন্য একটি বিশেষ দিন কারণ আজকে আমাদের সঙ্গে এমন একজন ব্যক্তি আছেন যিনি একই সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেটের খুব একজন সাকসেসফুল প্রফেশনাল এবং আমাদের ফাইন্যান্স প্রফেশনে উনি আমাদের সিনিয়র ভাই সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সঙ্গীতের যে কয়েকজন লোককে আমরা খুব ছোটোবেলার থেকে ফলো করি যাদেরকে মনে করি যে আমাদের আদর্শ এবং আমরা ছোট একদম সেই স্কুল কলেজ থেকে যাকে ফলো করে আসছি এমন একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের সঙ্গে আছেন নকিব খান নকিব ভাই আপনাকে স্বাগত হ্যালো 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 সবাইকে পিপলস রেডিও সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা স্বাগত আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি ভাইয়া ভালো আছি বিশেষ করে আপনি এসছেন এটা আমার জন্য খুবই এই প্রোগ্রামের শোটাই এই শোয়ের একটা অন্যরকম মাত্রা যোগ হয়েছে আপনি আসা আছে না আমার খুব ভালো লাগছে কারণ পিপলস রেডিওতে ফার্স্ট টাইম আমি এসছি এবং শ্রোতা বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাতে পেরে খুব ভালো লাগছে এই মুহূর্তে জি ভাই তো আমরা যেহেতু নকিব ভাই আজকে আছেন এ বিজনেস টক শো বিজ টক শো এবং কিন্তু নকিব ভাই যেহেতু আছেন গানের অনুসঙ্গ থাকবেই গান ছাড়া আসলে ওনাকে সো আমি আমরা গান অবভিয়াসলি শুনবো শ্রোতারা গান শুনবেন এবং ফেসবুক বিহরা গান দেখতেও পাবেন সঙ্গে সঙ্গে আমি একটু জানতে চাই যে আপনার ক্যারিয়ার সম্পর্কে আপনার ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে আপনি আমি যত দূর জানিয়ে চিটাং ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাকাউন্টিংয়ে পাস করলেন এরপরে ঢাকায় এসে রহমান রহমান হকে জয়েন করলেন এজ এ সিএ পড়ার জন্য এবং ওখান থেকে বেরোয়ে পড়ে আপনি একাধিক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করেছেন আপনার ক্যারিয়ার সো আমি আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই আপনার শুরুর দিনগুলো আচ্ছা ধন্যবাদ প্রথমে আমার চিটার ইউনিভার্সিটি পাশ করার পর ঢাকা যেটা বলছিলেন আপনি রহমান হকে চালাট অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্মে আমি ছিলাম প্রায় চার বছরের মতো তারপর আমার ক্যারিয়ার শুরু হয় ফিলিপস বাংলাদেশ থেকে ফিলিপস তখন মাল্টিনেশনাল হিসেবে ছিল বাংলাদেশে সো ওখানে অবশ্য ফাইন্যান্স অফকোর্স ফাইন্যান্স টিমে আমি জয়েন করি এটা নাইনটিন কথা বলছি আমি উনিশশো সনে তখন থেকে ফাইন্যান্সে কাজ করার একটা অভিজ্ঞতা শুরু হয়েছিল বাট আমার কাছে এখনও মনে হয় আমি আরও তিনটি কোম্পানিতে কাজ করেছি এবং ফাইন্যান্সেও কাজ করেছি আমার কাছে এখনও মনে হয় ফিলিপসের কাজগুলো আমার কাছে অনেক বেশি ডিফারেন্ট ছিল কারণ ফিলিপসে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে আপনার যে অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ওরা ফলো করত ওরা অনেক অ্যাডভান্স এবং যেটা বলবো যেটা আমাদের দেশে অন্য কোনো কোম্পানিতে তখন ছিল না তো সেই কারণে আমি বলবো যে আমার শুরুটা খুব ভালো হয়েছিল শেখাটা খুব ভালো হয়েছিল সো যে কারণে আমি সবসময় ফিলিপসকে খুব মিস করি যেহেতু এত ফার্স্ট কোম্পানি সেটাও না বাট অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনালস হিসেবে আমি যা শিখেছি আমার মনে হয় একেবারে শুরুটা খুব ভালোভাবে শিখতে পেরেছি সো এই জন্য আমার খুব মনে পড়ছে ফিলিপসের দিনগুলো অবভিয়াসলি আসলে যেটা হয় আপনি ঠিকই বলছেন আপনি রমান রমান হক থেকে বেরিয়েছেন আমি একাশেম থেকে বেরিয়েছে এরপরেও কিন্তু আমি ঠিক একাশেমে যাওয়ার আগে আমি একটা এমএনসিতে কাজ করতাম সো ওই এমএনসির কালচারটা কিন্তু আমাদের স্পেশালি যারা ক্যারিয়ার শুরুর দিক থেকেই একটা বিগ অর্গানাইজেশন আমরা বলে থাকি যে স্মল ফিস ইন এ বিগ পন্ড আর অনেক সময় বলে বলা হয় স্মল পন্ডে বিগ ফিস সো দ্যাট ইজ এ ভেরি একটা ফেনোমেনাল কাজ করে আর কি আমার কাছে মনে হয় যে ক্যারিয়ার শুরুতে আসলে অনেক বড় অর্গানাইজেশন যেখানে আসলে অনেক কিছু শেখার থাকে গ্র্যাজুয়েলি আমরা অবভিয়াসলি আমি আপনি ফিলিপসের কথা বলা একটা ইন্টারেস্টিং কথা মনে পড়ল সেটা হচ্ছে যে আমি এখন যে কোম্পানিতে কাজ করছি এখানে ফাইন্যান্স অ্যাডভাইজার এবং আমি বোর্ডে এসছি নমিনেটেড ডিরেক্টর ফিলিপস যখন আসলে মাল্টিন্যাশনাল থেকে এখানে লোকালি ট্রান্সকমের সঙ্গে আসে এবং গ্র্যাজুয়েলি এস এস জি এখন যেটা সুপারস্টার গ্রুপ ছিল ফার্স্ট কোম্পানি যে ফিলিপসের মতো কোম্পানিকে থেকেও ভালো করছিল এই যে বিষয়গুলো এই যে লোকাল কোম্পানিগুলো গড়ে উঠছে আমাদের লার্নিং গুলো কিন্তু মোস্টলি এই ইন্টারন্যাশনাল কালচার থেকে শেখা আমার ক্যারিয়ার কিন্তু পিডাব্লিউসির মতো অ্যাসিয়েট ফার্ম দেন হচ্ছে যে সেনাফির থেকে শেখা এইগুলো শিখে আমরা যখন আবার বিভিন্ন জায়গায় কন্ট্রিবিউট করি আমাদের নলেজটা ট্রান্সফর্ম হয় আমি যদ জানি আপনি ফিলিপস থেকে পরবর্তীকালে আরো একটা জায়েন্ট কোম্পানি বিওসি যেটা যখন ছিল এখন আমরা লিন্ডে বাংলাদেশ লিন্ডে বাংলাদেশ হয়েছে তো আপনি কত বছর ছিলেন ভাই ফিলিপস এর শুরুতে ফিলিপস এ আমি 1988 থেকে 92 চার বছর ছিলাম চার বছর ছিলেন ইনফ্যাক্ট 87 এর শেষে জয়েন করি আমি প্রায় 4.5 বছর বলতে হয় সো 92 থেকে আমি তখন বিওসি বাংলাদেশে তখন অবশ্য বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড ছিল তার নাম পরে বিওসি হয় প্রায় 95 92 থেকে 95 তিন বছর বিওসি তে ছিলাম আমি 
मैक्सिमामा जीवन आशा महतर उंडिंगलीउंडिंगलीउंडिंगलीउंडिंगलीउंडिंगलीउंडिंगलीउंडिंगलीउंडिंगलीउंडिंगलीउंडिंगलीउंडिंगलीउंडिंगलीउंडि
ডেফিনেটলি এবার আমরা যেটা বলে থাকি বা আমাদের স্পেশালি আমার অর্গানাইজেশনের এমডিও বলে থাকেন যে ফাইন্যান্সকে হার্ট এবং ব্লাডের সাথে তুলনা করা হয় বিকজ ফাইন্যান্স কিন্তু সবগুলো ডিপার্টমেন্টের সাথে একটা কাজ করতে হয় আমরা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে কাজ করি সো যখন আপনি বেসিক রমন রমন থেকে বের হয়ে আপনার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট থেকে পাস করা যখন ফাইন্যান্সের এবং বাংলাদেশের বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো আপনি দেখতে পেরেছেন সেখান থেকে এসে দুটো এমএনসি থেকে যখন আপনি ফাইন্যান্সের উপর আরও কাজ করলেন সেটা সেই দুটো অর্গানাইজেশন অবভিয়াসলি ফিলিপসের মতো গ্লোবাল কোম্পানি এবং বিওসি যেটা আমরা বলছি যে অক্সিজেন কর্পোরেশন এবং সেখান থেকে নেসলেতে আসলেন তারপর আমি কর্পোরেট এফেয়ার থেকে সবই কিন্তু আমি আমার হাতেই হয়েছে এবং যে কারণে আমি অনেক বেশি শিখতে পেরেছি এবং ভাই আপনি যেটা বলছিলেন যে এই যে আপনি ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার থেকে পরে সাপ্লাই চেন ডিপার্টমেন্ট স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করলেন এবং শুধু একটা নেসলের মতো একটা জায়েন্ট কোম্পানিতে শুরু করাই শুধু না আমি যতদূর জানি আপনি আপনার সঙ্গে আমার আরও একজন খুব ক্লোজ ভাই আছে নেজাজ ভাই আপনারা সাপ্লাই চেন সোসাইটি যেটা করলেন এবং এখন আমি কিন্তু খুব ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি দেখতে পাচ্ছি যে একটা প্রফেশনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাদের যে উদ্যোগ স্পেশালি এই কিছুদিন আগে আইপিটিসির সঙ্গে আপনার জয়েন্টলি যে প্রোগ্রাম করলেন এটা বোধহয় সেকেন্ড আমি বলবো কারণ আমি যখন সাপ্লাই চেন নিয়ে কাজ করা শুরু করি তখন আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম বাংলাদেশের সাপ্লাই চেনের অবস্থা কি আসলে যখন আমরা শুরু করি প্রথমে সত্যি কথা বলতে আসলে সেরকম কিছুই ছিল না এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে আমাদের যারা সাপ্লাই চেনের প্রফেশন আসতে চায় তাদের কোনো শেখার কোনো স্কোপ ছিল না কোনো কারিকুলাম না ইউনিভার্সিটিগুলো সাপ্লাই চেঞ্জ করে কোনো জ্ঞান ছিল না কোনো ডিগ্রি দেওয়া হতো না কোনো সার্টিফিকেশন কোর্স ছিল না সো যেটা করতে হয়েছে আমাদের ফর এক্সাম্পল আমি নেসলেতে কাজ করি নেসলেতে সাপ্লাই চেন খুব অ্যাডভান্স স্টেজ আসে সেখান থেকে শিখেছি তাই আমরা আমি যেটা যেটা করতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে যে নলেজ আমরা গ্যাদার করেছি শিখতে পেরেছি সেটা যেন আমি ডিসিমিনেট করতে পারি একটু আদার্স আমরা সেই কারণে প্রথম আমরা শুরু করি যে ট্রেনিং দেওয়া মানুষকে ওয়ার্কশপ করে এবং সেমিনার করে করে সাপ্লাই চেন বেসিকটা কি সাপ্লাই কীভাবে কাজ করে প্রসেসটা কীভাবে ডেভেলপ করা যায় সেটা আমরা ট্রেনিং করেছি অনেক ট্রেনিং কোর্স করেছি তারপর আমরা চিন্তা করলাম আমরা যারা সাপ্লাই চেনে কাজ করেছি আমাদের যে সীমিত নলেজ আছে জ্ঞান আছে সেটাকে যদি আমরা ডিসিমিনেট না করি তাহলে ছেলে পেলেরা শিখবে কোথ থেকে সো আমরা সেই জন্য সেটা শেয়ার করার জন্য আমরা সাপ্লাই চেন বাংলাদেশ সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি করার চিন্তা ভাবনা করলাম এবং সেটার উদ্দেশ্য ছিল অনেকগুলো একটা যে আমাদের নলেজটাকে শেয়ার করা বেস্ট প্র্যাকটিসেস আমরা যেটা দেখেছি বা শিখছি সেটাকে ডিসিমিনেট করা বেস্ট প্র্যাকটিসটা ফলো করার চেষ্টা করা বিভিন্ন কোম্পানিতে বিভিন্ন কোম্পানি যারা কাজ করছে তাদেরকে তাদের সাথে শেয়ার করা তাদের এক্সপার্টিস আমাদের আমরা তো সব কিছু জানি না আমরাও শিখতে চাই হ্যাঁ তাদেরটা শেয়ার করা প্লাস পলিসি অ্যাডভোকেসি গভর্নমেন্টকে হয়তো হেল্প করা পলিসি অ্যাডভোকেসি করা অন সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট ইস্যুজ তারপরে নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং একটা বিশাল ব্যাপার কারণ নেটওয়ার্কিং আমাদের সাপ্লাই চেন প্রফেশনাল যারা কাজ করে সবাই সবাই সবাইকে হয়তো চিনে না তাই নেটওয়ার্কিং যদি আমরা করতে পারি সেখানে আমাদের নলেজ ডিসিমেশন হতে পারে এক্সচেঞ্জ অফ ভিউস হতে পারে সো যে কারণে আমরা এই সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি তৈরি করি এবং যেটা বললাম স্বপ্নের কথা আমার দুটো স্বপ্ন সাপ্লাই চেন সোসাইটি যখন করি দুটো আইডিয়া ছিল একটা হচ্ছে সাপ্লাই চেন এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড আমরা দিব একটা সময় আসে আমরা অনেক সময় নিয়েছি এবং আরেকটা হচ্ছে আমরা সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট করবো এটা দুটো আমাদের স্বপ্ন ছিল সেটা একটা স্বপ্ন আমার পূরণ হয়েছে বলতে হয় যে স্টার্ট করতে পেরেছি অন্তত সো এটা অনেক বড় ব্যাপার কারণ আমাদের দেশে সাপ্লাই চেনে যারা কাজ করে তাদের যে ভালো কাজ করছে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া এবং ভালো কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে 
অন্য দেখে উৎসাহিত করা তাদের ইন্সপায়ার হয় তারা যেন ভালো কাজ করতে পারে এবং শিখতে পারে আর তা হচ্ছে যার বেস্ট প্র্যাকটিসেসগুলোকে আমাদের আমরা আমরা যে শেয়ার করতে পারি সেখানে ওভারঅল আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে সাপ্লাই চেনটা উন্নত হবে এবং বাংলাদেশের কনটেক্সটা আমি যে চিন্তা করি এমন একটা সিচুয়েশন আমরা এখন আছি আমাদের সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট ইজ মাস্ট এবং বাংলাদেশের জন্য খুবই দরকার খুবই জরুরি এখন ইটস এ নিড অফ দ্য আওয়ার কারণ বাংলাদেশ ইকোনমিকে যেভাবে ডেভেলপ করছে আমি এগিয়ে যাচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট বাড়ছে এফডিআই আসতেছে হান্ড্রেড ইকোনমিক্স জোন করছে গভর্নমেন্টে সেখানে ইনভেস্টমেন্ট আসতেছে এখানে অনেক সাপ্লাই চেন প্রফেশনাল দরকার হবে সো সেখানে আমাদের উই নিড টু ডেভেলপ সাপ্লাই চেন প্রফেশনাল ওভার হিয়ার অবভিয়াসলি মানে আই ডু অ্যাগ্রি আমার মনে পড়ছে আই ক্যান রিকল যে আপনি আমাদের আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনাল যে বডিগুলো আছে বিশেষ করে স্পেশালি সিএতে মানে আইসিএবিতে এবং আইসিএমবিতে আপনি কিন্তু একাধিক প্রোগ্রাম করেছেন আমি ওখানে ছিলাম সো আমার যেটা মনে হয় যে আসলে আমরা ফাইন্যান্সে একটা কথা বলি যে ইউ ক্যান নট সেট দ্য প্রাইস মার্কেট কিন্তু এখন কিন্তু মনোপলি বলে কিছু নাই সবগুলোই কিন্তু অলিগোপলিও কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও খুব দ্রুত কিন্তু পারফেক্ট কম্পিটিশন চলে আসে আসতেই হবে সেখানে কিন্তু আপনি প্রাইস সেট করতে আপনি কিন্তু প্রাইস সেট করতে পারবেন না মার্কেটে কিন্তু আপনাকে একটা জায়গায় প্রাইস দাঁড়িয়ে যাবে এখন আমরা যেটা বলি যে সিএক্সও সিরিজ বলি বা আমরা বলি কর্পোরেট গভর্নেন্স বলি সেখানে কিন্তু দেখা যায় যে ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর সাপ্লাই চেইন সিএইচআর ও হিউম্যান রিসোর্স অফিসার এই জায়গাগুলো সিঙ্কোনাইজ করে যদি আপনি কস্ট অপটিমাইজেশন না করতে পারেন সো ইউল নট সারভাইভ সারভাইভ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আমি আমার অর্গানাইজেশনে আমি গত 5 বছর কাজ করছি আমরা সাপ্লাই চেইন টিমটা ছোট ছিল বাট আপনি আপনি দেখে খুশি হবেন যে আপনারা কিন্তু মাঝে আরেকটা দুই দিন ব্যাপী সম্ভবত রেডিসন একটা প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম করেছিলাম জি এবং আমাদের আমার এখানে কিন্তু নাম্বার অফ প্রফেশনালসটা গিয়েছে আমাদের হেড অফ সাপ্লাই চেইন ডাইরেক্টর সাপ্লাই চেইন শুরু করে টিম এবং তারা এসে যে ফিডব্যাকটা দিল আই রিয়েলি ফিল প্রাউড যে আপনারা এই কাজটা শুরু করছেন এবং সিমিলারলি কিন্তু আমরা আবার ফাইন্যান্স প্রফেশন থেকে কিন্তু অনেকগুলো প্রফেশনাল বডি আছে আপনি দেখেন যে যে সিএমএ সিএ চার্টার সেক্রেটারি আছে এবং এর বাইরে এসসি সিএ সীমা সো আমরা সিএফও বাংলাদেশ নামে আপনাদের মতোই একটা অ্যাসোসিয়েশন করে এটা কিন্তু গভর্নমেন্টের নমিনেশন নিয়েছি সো আই হোপ যে আমরা একটা প্ল্যান করছি আমি অবভিয়াসলি আপনার সঙ্গে পার্সোনালি যোগাযোগ করবো যে আইটি সোসাইটি যে বেসিস তারপরে হিউম্যান রিসোর্স যে বিএসএস এর মাঝে সিএফও ফাউন্ডেশন আমরা সবাই মিলে একটা ক্রস ফাংশন সাবমিট করতে চাচ্ছি আমার মনে হয় যে এই কাজগুলো যত আমরা করতে পারবো পারস্পরিক সহযোগিতা তাহলে কিন্তু একটা কোম্পানি গ্রো করবে একটা ইকোনমি গ্রো করবে এবং বাংলাদেশ কে যদি এগিয়ে নিতে হয় তাহলে আমার মনে হয় সমন্বিত উদ্যোগগুলো প্রয়োজন অ্যাপসুলি অ্যাপসুলি মনে করেন এই বিষয় আমি অ্যাপসুলি আপনার সাথে একমত কারণ বাংলাদেশের এখন যে সিচুয়েশন আমাদের দরকার অনেক বেশি এক্সপার্টিস অনেক বেশি প্রফেশনালস দরকার কারণ আমরা কিন্তু এখন সেই অবস্থায় নেই আমরা কিন্তু অনেক দূরে এগিয়ে গেছি এবং এগিয়ে যাচ্ছি আমরা দুই হাজার একুশ সালে মিডল ইনকাম কান্ট্রি হবো টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ানে আমরা ডেভেলপ কান্ট্রিতে রূপান্তরিত অলরেডি আমরা ডেভেলপ কান্ট্রি থেকে গ্রাজুয়েটেড হয়েছি ডেভেলপিং কান্ট্রিতে সো এটা বিশাল ব্যাপার আমাদের জন্য এবং ইকোনমি আপনি আমি যদি এভাবে বলি যে বাংলাদেশের রুরাল ইকোনমি কিন্তু এখন রুরাল ইকোনমিটা অনেক বেশি ডেভেলপ করে গেছে রুরাল আরবান রারবান আমরা বলছি যে গ্রামগুলো এখন কিন্তু শহরের রূপান্তরিত হচ্ছে ছোট ছোট শহর হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেখানে ইকোনমি অনেক ফাস্ট ডেভেলপ করছে এবং আমাদের দেশের লোকরা অ্যান্টারপ্রেনিউশিপ ডেভেলপ করছে এবং অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্টের ঝুঁকে পড়ছে যেটা আমাদের জন্য বিশাল একটা ভাগ্যের ব্যাপার সুখবর সো সেটা এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন আমাদের গ্লোবালাইজেশনের ফলে আমরা বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমরা ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টার ইন দি ওয়ার্ল্ড সো আমাদের কিন্তু এটা বেস্ট এক্সাম্পল অফ সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট তাই না আমরা ফেব্রিক্স ইম্পোর্ট করছি আমি তৈরি করে আবার পাঠাচ্ছি অন্য দেশে সো এখানে আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভ করার দরকার আছে সো এখানে প্রোডাক্টিভ ইম্প্রুভ করতে হলে ইউ নিড টু হ্যাভ সাম নলেজ ইউ টু হ্যাভ সাম এক্সপার্টিস সেই জন্য আমার মনে হয় আমাদের এই সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট বলেন ফাইন্যান্স বলেন এই নলেজগুলো আমাদেরকে কিন্তু আমরা যখন ক্রস ফাংশনাল বেসিক জিনিসটা বুঝবো আই ক্যান রিকমেন্ড যে এখানে একটা এই এই জায়গাগুলো সুযোগ আছে সো ইফ ইউ ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার এবং আমরা যদি যেমন আপনি কিন্তু দুটা সেমিনার 
ডিগ্রি দু জায়গায় করেছে সো আমরা কিছু লং কোর্স করাতে চাচ্ছি এবং যদি দেখেন যে ফাইন্যান্সের লোকগুলো সবাই যে ফাইন্যান্সে কাজ করতে পারে নট লাইকলি নট লাইকলি সাপ্লাই চেইনে গেলে ফাইন্যান্সে আপনি নিজেই এটা একটা উদাহরণ যে ইভেন আমি এজাজ ভাইকেও দেখেছি বা আপনাদের যারা আরো একসঙ্গে কাজ করেন ওনাদের কি ক্রস ফাংশনাল নলেজ গুলো কিন্তু ডিফারেন্ট লেভেলে নিয়ে গেছে অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি এটা খুবই দরকার কারণ আমি আমি যদি আপনি একটা অর্গানাইজেশন কথা চিন্তা করেন তাহলে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা সাপ্লাই চেনের ভাষা বলি স্টার্টস অ্যান্ড কনজিউমার্স অ্যান্ড সেট কনজিউমার্স আমাদের সব কিছু শুরু হয় কনজিউমার থেকে এবং শেষও হয় কনজিউমারের কাছে গিয়ে ইন বিটুইন অনেকগুলো কর্মকাণ্ড এখানে করতে হয় তো সব কিছুতেই আমাদের কোনো না কোনো নলেজ দরকার হয় এবং ইন্টিগ্রেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে সো এগুলো আমার মনে হয় যত বেশি আমরা এক্সপার্টিস ডেভেলপ করতে পারবো যত বেশি নলেজ আমরা গ্যাদার করতে পারবো ততই আমাদের দেশের জন্য লাভ আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য লাভ আর পৃথিবীতে পৃথিবীর আসলে আমাদের যেটা দরকার এত বেশি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে উই হ্যাভ টু বি আপডেটেড এভরি ডে কারণ আমাদের আপনি চিন্তা করেন ফেসবুকের কথা চিন্তা করেন আমরা কয় বছর আগে তো চিন্তা করতে পারতাম না এই ধরনের কিছু হবে বাট এখন আমরা ফেসবুক ছাড়া কেউ চিন্তা করতে পারি না কম্পিউটার ছাড়া চিন্তা করতে পারি না মোবাইল মার্কেটিং একটা বিশাল বিশাল পার্ট সো পৃথিবী কিন্তু অনেক চেঞ্জ হচ্ছে এভরি ডে ইস চেঞ্জ ইস উই হ্যাভ টু বি আপডেটেড অন দ্যাট সো এবং সেখানেও আমাদের নলেজেরও অনেক বেশি আপডেট দরকার আমি শুধু একাডেমিক ডিগ্রি নিলে হবে না উই হ্যাভ টু বি আপডেটেড রেগুলারলি এক্সাক্টলি এবং সেই জায়গায় আমার যেটা মনে হয় যে ডিসরাপশনগুলো যেটা হচ্ছে আমরা গ্লোবালি দেখেছি যেমন আমি একটা তথ্য আপনাকে দিই যে আমি জাস্ট রিসেন্টলি আমরা এস এপি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি সো এস এপির একটা কনফারেন্সে আমরা আলাপ করছিলাম যে গত টেন ইয়ার্স আগে আমরা যদি ওয়ার্ল্ডের টপ রেভিনিউ কোম্পানিগুলো দেখি সেখানে কিন্তু অনলি একটা কোম্পানি ছিল হচ্ছে সার্ভিস বাদ বাকি নয়টা কোম্পানি ছিল যারা আসলে প্রোডাক্ট সেল করে এত বেশি ডিসরাপটিভ হচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার দশ টপ টেন এর ভিতর আটটা কোম্পানি হচ্ছে টেকনোলজি কোম্পানি সার্ভিস কোম্পানি সো এই জায়গায় এসে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট যে গ্লোবালি যে রোবাস্ট একটা ইয়ে মানে ইকোনমিক অফ স্কেলে নেওয়ার জন্য আমরা এখনো ফিল করি যে প্রত্যেকের কিন্তু স্পেশালি নিজেদের ওয়ার হাউস থাকতে হবে নিজেদের ফ্যাসিলিস থাকতে হবে আমাদের আনতে পারি আমরা অনেক সময় আমাদের শ্রোতার ভিতরে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি ফেসবুক লাইভে অনেকেই কিন্তু আগ্রহ করছেন যে যেহেতু নকিব ভাই এখানে আছেন উনি ফাইন্যান্স প্রফেশনাল সাপ্লাই চেইন প্রফেশনাল ওনার কাছ থেকে এই জিনিসগুলো শুনে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম সো আমরা কি একটা গান শুনতে পারি আপনার কাছে আমি রিসেন্টলি বোধ হয় আমরা একটা ডেইলি স্টার পড়ছিলাম যে আপনি অলমোস্ট চোদ্দ বছর পরে আপনার আপনাদের রেনেসার একটা অ্যালবাম বের হচ্ছে সো আমি আপনার কাছে গান শুনতে চাই একটা অবশ্যই আপনার পছন্দ আমার পছন্দের আচ্ছা আমার পছন্দের গান শুধু ডিফিকাল্ট আমার অনেকগুলো পছন্দের আছে সো বরঞ্চ আপনি বলেন কোন গানটা আমাদের কি রেনেসা গান করবো না গান করছি একটা কবিতার বই খুলে দেখছি গাঁয়ের সে পথে জামের মুকু পড়ে আছে পাকা লাল বটফল 
গরুর গাড়ি সে যে পথে ক্রান্তির ছাপ রেখে চলছে ভালো লাগে জোসারাতে শিশে বাতাস হই কিষানির মন ছুঁয়ে যেতে ভালো লাগে রোধ হবে ওই পাখির ডানা ছুঁয়ে খেলতে ভালো লাগে রোধ হবে ওই পাখির ডানা ছুঁয়ে খেলতে ভালো লাগে জোসারাতে মেঘুই আকাশে ভাসতে ধানের শিশে বাতাস হই কিষানির মন ছুঁয়ে যেতে বই খুলে দেখছি গাইর সে পথে জামের মুকুল পড়ে আছে পাকা লাল বটল হ্যাঁ গরুর গাড়ি সেই যে পথে ক্রান্তির ছাপ রেখে চলছে ভালো লাগে জোসারাতে ধানের শিশে বাতাস হই কিষানির মন ছুঁয়ে যেতে People's Radio 91.6 On tar theke prantare pouche jacche ne prant shimante bondare chole protiti Desh jure shokol internet user der jonno cholche Ruby Internet Utsob ei utsober anondo chhorate Ruby diche 41 taka 3 GB shoh aro akorshoni internet Namaz e darali mon ta onno dike chole jay amar ki namaz hobe আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে নামাজের সময় দেখা যায় কেউ কেউ বুকে হাত বাঁধছেন কেউ কেউ নাভির নিচে হাত বাঁধছেন আসলে কোনটা ঠিক আমরা কোথায় হাতটা বাঁধবো আমার প্রশ্নটা ছিল প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপর কি জাকাত আসবে আসলে সেটার হিসাব কিভাবে হবে আমার পোলার নামটা রাখবার চাই টুকাস জীবন রাহুল যাইবো এমন হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সাইফুল্লা বক্সি হাজির হচ্ছি লাইভ অনুষ্ঠান সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক নেবেদিত আমার একটা প্রশ্ন ছিল নিয়ে সাথে থাকবেন দেশ বরেণ্য ইসলামিক স্কলার গণ সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক ইসলামী অনুষ্ঠান আমার একটা প্রশ্ন ছিল সৌজন্যে সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায়
আবারও ফিরে এলাম পিপলস বি স্টক প্রোগ্রামে আমরা আসলে আজকে একটা অন্যরকম সময় পার করছি বিকজ বিজনেসের এই ধরনের একজন লিডার যিনি একই সঙ্গে সঙ্গে ফাইন্যান্স সাপ্লাই চেইন এবং আমাদের সি এ প্রফেশন থেকে শুরু করে এরকম ডাই ডাইভার্সিফাইড জায়গায় কাজ করা একজন ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের শুরুর থেকে যেভাবে উনি সঙ্গীত জগতে যেভাবে কাজ করছেন সো আমাদের উই আর ভেরি লাকি অ্যান্ড আমাদের দর্শকরাও শ্রোতারা যারা শুনছেন আমি বিভিন্ন কমেন্ট পড়ে যেটা বুঝতে পারছি যে ওনার এই যে আজকের প্রেজেন্স এটা এই প্রোগ্রামকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে লুকিবে আমরা প্রফেশনাল অনেক কথা বল শুনলাম রেনেসার গান শুনলাম আমি আর একটু ব্যাকে যেতে চাই যেখানে আপনার শুরু এবং আপনি কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের একটা সূচনার সময় ছিলেন আমি গত এস এস বিসির যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয় লাস্ট প্রোগ্রামে আমি আমার ওয়াইফ সহ গেলাম মাহব ভাই আমাদেরকে খুব আদর করেন উনি ইনভাইট করেছিলেন তো আপনি জাস্ট আসলেন আমি খেয়াল করলাম তখন মঞ্চে ছিলেন পার্থ উনি দেখে আপনাকে কিন্তু ডাকলেন এবং মঞ্চে ডাকলেন এবং আমি শুনলাম যে চল্লিশ বছর পড়তে হলো মন ছুয়েছে মন শুধু মন ছুয়েছে তো এই গানটা আমরা শেষ পার্টে শুনবো আমরা এই গানটা দিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শেষ করব বাট আমি ওই যে গানের লেখার সময় আমি এটাও জানি আমাদের সি এম এ প্রফেশনে জালা স্যার আছেন আপনার বড় ভাই রফিক স্যার আপনার চাচা আমার কথা হচ্ছিল উনিও খুব ভালো গান করেন তো এই যে চিটাগাঙের যে কালচার কেন এরভাবে আপনার সঙ্গীত প্রেমী হলেন এবং ওই সময় যে ধন্যবাদ <laughs> বেসিক্যালি চিটং চট্টগ্রাম আমরা যদি বলি চট্টগ্রাম কিন্তু পোর্ট সিটি বাংলাদেশের একেবারে প্রবেশদ্বার বলতে হয় যদি পোর্ট চিন্তা করি পোর্ট সিটি হওয়াতে আমাদের বিদেশের সাথে বা ওয়েস্টার্ন এর সাথে এক্সপোজারটা অনেক বেশি ছিল চিটং সিটিতে চট্টগ্রাম বন্দরে বাইরের শিপগুলো আসতো সেখানে ব্যবসায় আসতো ব্যবসা হতো বাংলাদেশের একটা সময় ছিল যে প্রত্যেকটা মাল্টিনেশন কোম্পানি হেডকোয়ার্টার চিটগঙ্গে ছিল এবং সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু প্রাণ কেন্দ্র ছিল চিটগং চট্টগ্রাম এবং যেটা আমি বলছি পোর্ট হওয়ার কারণে আমরা অনেক বিদেশের সাথে আমাদের এক্সপোজারটা বেড়ে গেছে যেমন ফর এক্সাম্পল ব্রিটিশদের সাথে পর্তুগিজদের সাথে অনেক বেশি আগে থেকে আমাদের যোগাযোগ ছিল যে কারণে ওখানে মিউজিকটাও ওয়েস্টার্ন মিউজিকটা খুব বেশি ডেভেলপ করে চিটংয়ে তারপরে ব্যবসাটাও চিটং খুব ডেভেলপ করে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে চিটংয়ে কিন্তু কালচারাল হেরিটেজ বলে অনেক অনেক ডিপ রুটেড আমাদের আমাদের যে যদি শ্যামসুন্দর শেফালি ঘোষের কথা বলি তার আগে রমেশ শীলের কথা বলি মাইজ ভান্ডারের কথা বলি আমাদের কিন্তু হেরিটেজটা আমাদের অনেক বেশি ডিপ রুটেড আমাদের চট্টগ্রামের কালচারটা চট্টগ্রামের সঙ্গীত সঙ্গীতটা সো ওখানে ওটা একটা প্রভাব আছে আর একটা সবচেয়ে বড় প্রভাব হচ্ছে তার প্রকৃতি সমুদ্র এবং পাহাড় দুটো জিনিসই চট্টগ্রামে আছে যেটা মানে আমাদেরকে মানে বিশেষ করে সঙ্গীত প্রেমী যারা আছে তাদের কেমন জানি একটা উদাসী করে তুলে এই এই প্রকৃতির ব্যাপারটা তো যে কারণে আমি আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রকৃতির একটা ব্যাপার যেটা আমাদেরকে অনেক বেশি উদ্বেলিত করেছে সেটাও একটা কারণ আমাদের সঙ্গীতের বা কালচারাল লাইনে ডেভেলপ করার কিংবা ক্রিকেটে বলেন আমরা সব কিছু চিটং অনেক বেশি ফাইনিয়ার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কথা আপনি আগে বলেছেন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেহেতু চট্টগ্রাম পোর্ট ছিল সেই কারণে আমাদের অনেক আগে থেকে কিন্তু এইটা হিস্টোরিক্যাল আমাদের সাথে যোগাযোগটা ছিল এবং সেখানে ডেভেলপ বেশি করে সো এভাবে কিন্তু চট্টগ্রামের শুরুটা চট্টগ্রামের সব কিছু সেভাবেই তৈরি হয়েছে আসলে সোর্সের শুরুটা কিভাবে খুব ইন্টারেস্টিং সোর্সের শুরুটা আমি আমার বড় ভাই একটা ব্যান্ড ছিল পালার্ক ব্যান্ডটার নাম পালার্ক হ্যাঁ হ্যাঁ উনি জালাল জালাল খান আমার বড় ভাই উনি উনি আসলে ঢিলু খান নামে পরিচিত ছিল গান গানের সময় তো উনি খুব ভালো সুরকার ছিলেন এবং খুব ভালো গান গাইতেন এবং খুব ভালো কিবোর্ড বাজাতেন ইনফ্যাক্ট উনি আমার আমার আমাদের থেকে অনেক বড় আমার প্রায় দশ বছরের বড় এবং আমার বলতে হয় যে গানে বা ব্যান্ডের হাতে খড়ি ওনার হাতেই ওনার কাছ থেকে আমরা সব কিছু শিখেছি গান করা বলেন গান কিবোর্ড বাজানো বলেন গান সুর করা সব কিছুই ওনার কাছ থেকে শিখেছি সো সেই হিসাবে আমি বলবো উনি আমাদের গুরু সো ওনার ব্যান্ড ছিল সেই ব্যান্ডে আমরাও বাজাতাম 
1972 কথা বলছি জাস্ট বাংলাদেশ টাউন স্বাধীন হলো সো ওনাদের ব্যান্ডটা তৈরি হলো চিটাঙ্গে তখন ঢাকা কিন্তু ওরা কেউ জানতো না আমাদের চিটাঙ্গে এই ধরনের ব্যান্ড আছে চিটাঙ্গে একটা ব্যান্ড ছিল লাইটনিংস নামে ওরা পাকিস্তান আমল থেকে ছিল লাইটনিংস আচ্ছা লাইটনিংস হ্যাঁ সো ওরা খুব পপুলার একটা ব্যান্ড যারা এখন ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্রেডিটেড হয়েছিল যারা স্বাধীনতা পরপর ইন্ডিয়া থেকে শো করে বিভিন্ন জায়গায় শো করে একেবারে ওদেরকে বলা হতো বিটলসের আমাদের এই ভার্সন ইস্টার্ন ভার্সন বা বাংলাদেশি ভার্সন এটা যেটা বলে চারজন ছিল ওরা দে আর ভেরি গুড মিউজিশিয়ান্স সো তার যার ফলে আমরাও কিন্তু ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলাম ওদের দেখে সো বড় ভাইদের ব্যান্ডে বালার যে আমি তখন বালারকে জয়েন করি বড় ভাই কিবোর্ড বাজাতেন তখন কিবোর্ড অর্গান বলতো তখন আমি তখন পিয়ানো অ্যাকোডিয়ান বাজাতাম আমার ছোট ভাই পিলু যে আমাদের এখন ড্রামার রেনে স্যার সো সে তখন সে ওখানে ড্রামস বাজাতো ও তখন ক্লাস ফোরে পড়ে সো ক্লাস ফোরে পড়ে একটা ছেলে যখন ড্রামস বাজছে মানুষ তখন ওকে দেখতে পেত না কারণ ড্রামসটা তার চেয়ে উঁচু ওকে দেখা যেত না একটা বাচ্চা ছেলে বাজছে সো এখন আমার মনে আছে কক্সবাজ একটা শো করছি সো শো শেষে সবাই দেখতে আসছে ড্রামারকে কারণ ওকে তখন ড্রামসের নিচে পড়ে আছে তাকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু হাট গুলো দেখা যাচ্ছে তো যাই হোক সো এইভাবে কিন্তু আমার শুরু প্রথমে বালারকে সেভেন্টি টু থেকে সেভেন্টি থ্রি পর্যন্ত আমি বালারকে ছিলাম সেভেন্টি থ্রিতে বালার তখন ভেঙে যায় তখন সোলসের নাম ছিল সুরেলা সেভেন্টি থ্রিতে সোলস প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সুরেলার নাম ছিল এবং তখন সোলসে কোনো নিজেদের মৌলিক গান করতো না সব কাভার সং করতো অন্যদের গান করতো আজম খান বা ফেরোজ শাহিফ এদুস ভাইদ ওদের গান করতো বা ফোক গান করতো আমি তখন যখন বালা একটা ভেঙে যায় তখন আমি সোলসে জয়েন করি সুরেলার নাম পরিবর্তন হয়ে সোলস হয় সেভেন্টি ফোরে তখন আমার মৌলিক গান করা শুরু হয় তো আমার মৌলিক গান করা তখন শুরু হয় এই এই গানগুলো নিয়ে সোলস তখন স্টেজে উঠে আমার শিমলি গানগুলো নিয়ে তো সেখান থেকে সোলসের সাথে আমার পথ চলা এবং সেভেন্টি ফোর থেকে এইটি থ্রি পর্যন্ত আমি সোলসের সাথে ছিলাম এবং ফার্স্ট অ্যালবামটা সুপার সোল যেটা সেটা অলমোস্ট সিংহভাগই আমার সুর করা বলতে হয় এটা অবশ্য আমরা জেনে জানি কারণ সোলস ওই সময় আপনারা যখন ছিলেন মানে আমাদেরও ড্রিম টাইম আমরা কিন্তু তখন তখন বাংলাদেশের ব্যান্ড সঙ্গীত বলেন বা ধরনের গানের একটা ডিফারেন্ট মাত্রা ছিল এখন একটু সঙ্গীতের একটা মিক্স চলে আসছে হয়তো সব কিছুর ভিতরেই ডিজিটালাইজেশন বলেন বা ইয়াং পপুলেশন বলেন এই সংখ্যা যেমনি বাড়ছে তেমনিভাবে কিন্তু কিছু ডাইলেশন হচ্ছে আমরা ঠিক ফোকাস থাকতে পারছি না এক সময় যখন যেটা যেমন আপনি এখন ফাইনান্স কাজ করছেন সাপ্লাই চেইন সোসাইটি কাজ করছেন ইউ আর ভেরি ফোকাস এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনি কিন্তু চোদ্দ বছর আমি কথাটা আবারও বলবো চোদ্দ বছর সময় নিয়েছেন বাট ইউ কনসেন্ট্রেট আমি রেজিস্টারে পড়ছিলাম যে কনসেন্ট অল দ্য কোয়ালিটি সো এই বিষয়গুলো কিন্তু এখন কাজ করে না প্রতিনিয়তই কিছু করার একটা যে জিনিসটা কাজ করে সো আমরা অত্যন্ত ভালো লাগছে আপনার কথা শুনে আমরা একটু ছোট্ট একটা বিরতি নিব আজকে প্রোগ্রামের টাইমটাও একটু বাড়ানো হয়েছে যে আমরা আসলে একই সঙ্গে গান শুনছি কথা বলছি এবং আপনার সাথে কথা আজকে আমাদের শ্রোতা এবং আজকে আমার ফেসবুকে যারা লাইভ দেখছেন তারা কিন্তু ফাইন্যান্স প্রফেশন যেমনি আছেন ক্রস ফাংশনাল আছেন তারা একই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কোশ্চেন করছেন আমি অলরেডি ওগুলো আপনাকে জিজ্ঞেস করছি এখানে পড়ে তো যেহেতু সময় একটু স্বল্পতা আছে সেই কারণে আমি সবার নাম পড়তে পারছি না সবাই কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তারপরেও কিছু নাম আমরা পড়বো আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি বিরতি যাওয়ার পর আবার ফিরে আসবো জি আসসালামু আলাইকুম
কাজে দাঁড়ালেই মনটা অন্যদিকে চলে যায় আমার কি নামাজ হবে আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে নামাজের সময় দেখা যায় বিরতির পর আবার ফেরত আসলাম আসলে এমন একজন ব্যক্তিকে আজকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি যিনি আমি বারবারই একই কথা বলছি একই সঙ্গে একজন সাউন্ড প্রফেশনাল এবং একটা সাপ্লাই চেইন সোসাইটিতে সাপ্লাই চেইন প্রফেশনের অগ্রভাগে যিনি কাজ করছেন একই সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলাদেশের যে এই ব্যান্ড ধারার যে সঙ্গীত এই সুর সূচনা আমরা জানি আমরা সবাই আজম খানের নাম জানি তার পরপরই যারা একটু ডিফারেন্ট একটা ব্যান্ড সঙ্গীতের সূচনা আমি যত জেনেছি যে পরবর্তীকালে সোলসে আয়ুব বাচ্চু জয়েন করলেন এবং অনেকেই আসছেন পরবর্তীকালে এখন যারা সোলসে পার্থ আছেন সবাই আপনাদের পরেই আসছেন সো এই যে সোস খুব ভালো করছিল বাট রেনেসাকে আবার একটা ডিফারেন্ট ডাইমেনশনে যেমন ধরেন আমি যদি বলি যে আমার ফ্যামিলিতেও কিন্তু সঙ্গীত আছে আমার ছোট ছোট উনি গান করেন ওনার একটা সপ্ত সিনেমা একটা ব্যান্ড আছেন সো উনি এটা যদিও বাগের হাটে তো ওনারা দেখতাম ছোটবেলার থেকে রেনেসাকে আবার ডিফারেন্ট লেভেলে দেখতো কারণটা কি মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় কি যে ঠিক গতানুগতিকতার বাইরে থেকে কি রেনেসার সূচনা মানে আমি এই বিষয়ে খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নটা কিন্তু আমাকে অনেকে করে হ্যাঁ এটা খুব আমার জন্য খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন আমরা রেনেসা কেন করলাম রেনেসার নামটাই কিন্তু একটা নামটার অর্থ মিনিংটা একটু ডিফারেন্ট হ্যাঁ শিল্প সংস্কৃতি নবজাগরণ হয়েছিল ইউরোপে সো আমরা পুনর্জাগরণ শব্দটা যদি ফরাসি শব্দ বাটে বাংলা তো এটা ব্যবহার হয় সো পুনর্জাগরণ শব্দটার সাথে আমাদের কাজ কাজে কিন্তু অনেক মিল আছে সো আমরা যখন রেনেসা করি আমাদের রেনেসার যে ফাউন্ডার মেম্বাররা আমরা ছিলাম আমরা পাঁচজন ছিলাম আমি আমার ছোট ভাই পিলু মোটো মামুন আর বগি ভাই আমরা পাঁচজন ছিলাম মোটো মামুন ছিল উইন্ডো সেলেফ খেয়ার নামে একটা ব্যান্ড ছিল ওখান থেকে এসছে আমি আর পিলু সোস থেকে এসছি আর বগি ভাই অ্যাবনমল থ্রি প্লাস টু নামে একটা ব্যান্ড ছিল ওখান থেকে এসছে তো আমাদের পেছনে কিন্তু একটা অনেক মিউজিক্যাল অনেক একটা ইয়ে ছিল একটা অনেক সময় আমরা পার করে এসছি ব্যান্ড মিউজিকে তো সে আমাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আর আমরা তখন যেটা ফিল করলাম যে বাংলা গানের যে ধারাটা ব্যান্ড মিউজিক স্পেশালি সেটা কেমন যেন একটু বদলে যাচ্ছিল বাংলা গান ঠিক বাংলা গানের মতো হচ্ছিল না হ্যাঁ অনেক বেশি হ্যাভি মেটাল অনেক বেশি রক যেটাকে বাংলা গানের মতো মনে হচ্ছিল না সো আমরা তখন মনে করলাম যে বাংলা গানকে পুনর্জাগরণ করতে হবে কারণ বাংলা গান যদি বাংলা গানের মতো না হয় তাহলে এটা কখনো স্থায়ী হবে না আর একটা জিনিস যেটা আমি সবসময় বলে থাকি যেটা বাংলা গানের যে প্রয়োজন আমি মনে করি সেটা হচ্ছে দুটো মূল উপজীব্য আছে বাংলা গানে একটা হচ্ছে তার লিরিক্স লিরিক্যাল ভ্যালুস এবং হচ্ছে মেলোডি এই দুটোকে বাদ দিয়ে কখনো বাংলা গান স্থায়ী হয় না হবে না এটা আমার ব্যক্তিগত মত মতামত আমার সাথে হয়তো ডিফার করতে পারে বাট এটা আমার আমি বিশ্বাস করি তাতে সেই জন্য আমরা মনে করেছি যে রেনেসা এমন একটা ব্যান্ড হবে যেটা বাংলা গানকে পুনর্জাগরিত করবে বাংলা মেলোডিকে পুনর্জাগরিত করবে লিরিক্যাল ভ্যালুস যেটা আছে সেটাকে পুনর্জাগরিত করবে কারণ বাংলা গানের লিরিক্স কিন্তু অনেক স্ট্রং মেলোডি অনেক স্ট্রং হ্যাঁ আমরা দেখেছি তখনকার মানদের গান শুনতাম হেমন্তের গান কি সুন্দর লিরিক্স তাই না বিউটিফুল সো এগুলো কিন্তু আমাদের একটা শক্তি আমাদের প্রাণ সো আমাদের যেটা আমি ফিল করছিলাম বাংলাদেশের ব্যান্ড মিউজিকে সেটা আস্তে আস্তে কমে আসছিল খুব সস্তা কথা সস্তা সুর আসছিল যেটা আমার আমাদের পছন্দ হতো না আমরা চাই যে বাংলা গান যেন বাংলা গানের মূল ধারায় ফিরে আসুক সেই জন্য রেনেসা আর আমরা আরেকটা জিনিস চিন্তা করেছি যে ব্যান্ড ব্যান্ডের কিন্তু একটা বক্তব্য থাকতে হবে প্রত্যেকটা গানের মধ্যে একটা মেসেজ থাকতে হবে সমাজকে একটা বক্তব্য দিতে হবে আমাদেরকে কারণ ব্যান্ডের এটা কিন্তু একটা দায়িত্ববোধ আছে ব্যান্ডের সেই জন্য আমাদের রেনেসার দেখবেন প্রত্যেকটা গানের কিন্তু একটা মিনিং আছে একটা মেসেজ আছে এবং সেখানে আমরা কখনো মেলোডির সাথে কম্প্রোমাইজ করিনি আমরা খুব সিম্পল কাজ করি সিম্পল কম্পোজিশন সিম্পল মেলোডি এবং অনেক লিরিক্যাল ডেপথ অনেক বেশি আমাদের গানে আমরা এই দুটোকে সবসময় বজায় রাখি লিরিক্যাল ভ্যালুস এবং মেলোডি সেই জন্য রেনেসা নামের সাথে আমরা আমি চেষ্টা আমরা চেষ্টা করছি জাস্টিস করতে নাম নাম নামকে এবং এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি একদমই একমত যদিও আমি সঙ্গীত অত ভালো বুঝি না বাট একটা জিনিস বুঝি যে আমরা হয়তো গান ওভাবে করি না বাট গান শুনি অনেক এবং আপনার সাথে আমি পুরোপুরি একমত এই এন্ড থেকে যে আমরা দেখেছি যে টোটালি যদি ওই উপমহাদেশের থেকেই দেখেন যে আমরা ছোটবেলায় আমার বাবা দেখেছি আমার চাচা যেহেতু কালচার ফ্যামিলিতে আপনার মান্না হেমন্ত ইভেন ভূপের ভূপেন আজ কিশোর কুমার ওনাদের গানগুলো সচিন দেব বর্মন সচিন দেব বর্মন তো এই প্রত্যেক 
প্রত্যেকটা গানের কথা লিরিক্সটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মেলোডি বিকজ হেভি মেটাল ইউজ করে হয়তো লাইভ কনসার্টে সাময়িকভাবে হয়তো আসতে পারে বাট সেই গানগুলো বাংলাদেশের কন্টেস্টে কিন্তু চিরজীব হয়নি চিরজীবী হয়েছে মন শুধু মন ছুঁয়েছে এই ধরনের বেশ কিছু গান আপনারা করেছেন এবং আরও কিছু বাংলা গান আছে যেগুলো আসলে মানুষের মুখে চল্লিশ বছর ধরে একটা গান আছে আজকে আমার ছেলেও কিন্তু একই গানই শুনছে বিকজ ওই ওই কালচারে আমরা বড় হচ্ছি বা দেখেছি তো ভাই আমি আরেকটা অন্য বিষয় একটু আলাপ করতে চাই যে আমরা জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল কাজ করি এটা গ্লোবালি একটা ফার্ম আমরা রিসেন্টলি অটিজম উপর কিছু কাজ করছি বাংলাদেশে এই জায়গাটাতেও আপনি কাজ করেছেন বা কাজ করছেন এখানে আমি একটা ছোট্ট আমার জানতে চাওয়া সেটা হচ্ছে যে একসময় আমরা যে এই যে বললেন যে কালচারাল ফ্যামিলি বড় ফ্যামিলি একসাথে থাকা যেটা চিটাগাং সহ অন্য এলাকায় কিন্তু আছে ফ্যামিলি বর্ডনেস এখন যেটা হয়েছে কর্পোরেট লাইফ বলেন অথবা ঢাকা থাকা বলেন বা এরকম হয়তো যে প্রত্যেকটা ফ্যামিলি একটা ছোট মানে মাইক্রো মাইক্রো ন্যানো ফ্যামিলি হয়ে যাচ্ছে ফলে কিন্তু আমার মনে হয় যে বাচ্চাদের যে একটা পূর্ণ মানুষ হওয়া শুধুমাত্র যে পড়ালেখা করবে বা কর্পোরেট ক্যারিয়ার না আমরা যখন আমিও দেখেছি বাবা গভর্নমেন্ট চাকরি করতেন পানি রোডে কাজ করে কাজ করতেন সারা বাংলাদেশ ঘুরেছি ঢাকায় থেকেছি খুলনাতে থেকেছি তখন আমরা কলোনিতে থাকতাম একসঙ্গে ক্রিকেট খেলতাম ঈদের আগের দিনের সেই উৎসব তখন কিন্তু আমরা এই আপনাদের গানগুলো নিয়ে কিন্তু আমরাই নিজেরাই গাইতাম এবং ওখানে কিন্তু পাড়া মহল্লায় ছোট ছোট মহল্লায় ছিল এবং পাড়া মহল্লায় ক্লাব ছিল লাইব্রেরি ছিল আমরা রেগুলার খেলাধুলা করতাম এগুলো আসলে খুব মিস করি এখন এবং এখনকার যে জেনারেশন ওগুলো আসলে পাইনি বা দেখছে না এখনকার বাচ্চারা কি আপনি মনে করেন যে এই যে টেকনোলজিক্যাল কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে অবভিয়াসলি আমরা দেখি যে এটা সঙ্গে সঙ্গে এই যে ন্যানো ফ্যামিলির কারণে এই জিনিসগুলো কি বেশি গ্রো করছে যে বাচ্চারা একা থাকছে সোশ্যালাইজ হচ্ছে না কেন সো আমরা কিন্তু ওই ফার্মের মুরগি হয়ে যাচ্ছি বুঝছেন স্কুলগুলো দেখেন কোনো মাঠ নেই খেলার মাঠ নেই চার্ট দেওয়ালে বন্দি তারপর কোনো বাইরের কোনো স্কোপ নাই কিছু করার সে ঘরের মধ্যে শুধু কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত ফোন মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত সো এটার ফলে হয় কি মানুষের একটা বাহ্যিক যে মেন্টাল ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার যে গ্রোথের ব্যাপার সেটা কিন্তু হয় না হয়তো আপনি অনেক ইন্টেলেকচুয়ালি হয়তো সাউন্ড হচ্ছেন কিন্তু একটা স্টেজে গিয়ে না ওরা কেমন জিনিস খুব একটা সার্কেলে বন্দি হয়ে থাকে সো এটা আমার কাছে খুব মানে কষ্ট লাগে এখনকার জেনারেশন ছেলেমেয়েদের দেখে কারণ আমরা তো কখন ছুটি হবে মাঠে দৌড়াতাম জোড় চলে যেতাম এই যে আমার বাবা কিন্তু একটা শিক্ষক ছিলেন প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্কুলের এবং আমার সবচেয়ে মানে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে উনি একজন হেডমাস্টার হিসেবে আমাদের কখনো গান বাজনা করতে বাধা দেননি আমরা তখন স্কুলে পড়ি কারণ ম্যাট্রিক পাশও করিনি তোমার ব্যান্ডে বাজাচ্ছে রাত্রে বারোটা একটার দিকে ফিরছি কখনো আমাদের জিজ্ঞেস করেনি তোমরা কোথায় ছিলে সো এই যে এনকারেজমেন্টটা উনি একজন শিক্ষক হয়েও আমাদের যে পড়ালেখা তো আছেই এবং এইটাতে আমি এনকারেজ করতো আমাদের গান বাজনা মানে সুকুমার বৃত্তিকে এনকারেজ করতো খেলাধুলা এনকারেজ করতো সো এটা কিন্তু এখন দরকার আমরা পাড়ায় পাড়ায় ক্লাবের কথা বলছি লাইব্রেরির কথা বলেছি খেলাঘর করতাম আমরা তারপরে যে দেয়াল পত্রিকা লিখতাম আমরা হাতে আমি তো হাতে অনেক দেয়াল পত্রিকা লিখেছি এগুলো এখন নেই এগুলো না থাকার ফলে ওই সুকুমার বৃত্তিগুলো কেমন জানি হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে আমরা খুব মানে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে মানে আর্টিফিশিয়াল হয়ে যাচ্ছে সবকিছু একদমই আপনার প্রজন্মে এটা ছিল এবং এই দেখে কিন্তু আমরাও এটা পেয়েছি আমার মনে আছে যে আমরা স্কুলে প্রতি বছর শিক্ষা সপ্তাহ শিশু সপ্তাহ বিজ্ঞান মেলা হতো আমরা বিজ্ঞান মেলাতে দেয়ালিকা তৈরি করতাম হাতে লিখে আপনার কথা মনে পড়লো আমরা ন্যাশনাল পর্যায়ে পর্যন্ত ডিবেটে এসছি বিভিন্ন জায়গায় এই জিনিসগুলো না থাকার কারণে কিন্তু একটা শূন্যতা তৈরি হচ্ছে শূন্যতা তৈরি হচ্ছে এবং এই শূন্যতাটাই আমি যদি একটা হিউম্যান বডি বলি কারো যদি একটা হাত খুব বড় হয় বড় থাকে অন্য হাতের তুলনায় তাহলে কিন্তু তাকে আপনি বলবেন না যে স্পেশাল ক্ষমতা বলবেন না তাকে কিন্তু বলবেন যে তার বলছি যে সবাইকে যদি এই ধরনের আপনার কোন সিমটম দেখেন যে আপনার একটু আর্লি ইন্টারভেশন দরকার এবং তাদেরকে যেন মানুষ হিসেবে গণ্য করেন অনেকে এটাকে পাগল বলে অনেকে এটা বলে বাতাস লাগছে সে এগুলো ঠিক না আপনার এরাও আমাদের সন্তান এরা আমাদের এদেরকে আমরা ইনক্লুসিভ গ্রোথের কথা বলি এদেরকে নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ তৈরি হবে ইনশাল্লাহ সবাই একসাথে আমরা কাজ করতে পারি
এই বিষয়ে ভাই আমি একটা কথা বলে থাকি প্রায়শই যে আমার কাছে কেন মনে হয় আমরা বিং এ মুসলিম রিলিজিয়াস পারসন আমি বিশ্বাস করি যে জান্নাতি শিশু এরা বিকজ আপনি দেখেন এরা কিন্তু আমরা কিন্তু অন্যায় করি আমাদের যারা আমরা যারা সেন্সে আছি আমরা কিন্তু আমাদের সমস্ত কিছু থাকার পরেও কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি অন্যায় করছি এই যে দেখেন ছোট ছোট বাচ্চারা এটা একটা ডিবেটেবল ইস্যু বাট আমি জাস্ট কন্টেম্পোরারি ইস্যুতে কথা বলছি যে বাচ্চারা কিন্তু আমাদের দেখিয়ে দেয় দেখিয়ে দেয় এবং তারা আমরা ভুল করছি হ্যাঁ এবং আমি এই জিনিসগুলো আমাকে অবাক করে যে একটা শিশু যার মন বেসিক্যালি এই জিনিসটা কি হয়তো স্যার মেন্টালি কোথাও একটা প্রবলেম আছে এবং সেই জায়গাতে কিন্তু শিশু মন কাজ করছে এবং শিশু কিন্তু কোনো ভুল করতে পারে না সো এই যে নিরাপদ সড়ক চাই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে বাচ্চারা জি 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 আমাদের মনে এই মানসিকতার অভাব আছে শিশুরা আমাদেরকে দেখাচ্ছে আমি কত সোশ্যাল মিডিয়া দেখছি ইভেন গতকালকে আমি ঢাকায় যখন বেরোলাম কোন জ্যাম ছিল না একটা লেন মেনটেন করে ইউরোপের অনেক কান্ট্রিতে আমার যাওয়া শুরু হয়েছে আমেরিকাতে গেছি তারা কি আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনি শুরু করলেন এবং আমি আশা করব যে ইন ফিউচারে ফাইন্যান্স প্রফেশন থেকে আপনাদের সাথে কোলাবরেশন করার ইচ্ছা আছে আমরা যেটা ক্রস ফাংশনাল সাবমিট করতে যাচ্ছি এবং সেখানে বেসিস মানে আইটি প্রফেশনাল বিএইচআই স্যার এম মানে এইচআর সোসাইটি সিএফও সোসাইটি আমাদের এরকম আমরা একসঙ্গে আমি আশা করব আপনার সাথে অবভিয়াসলি আমরা যোগাযোগ করব যে হাউ ইউ ক্যান কোলাবরেট আপনি আরেকটা পার্ট বলছিলেন যে আপনি একটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট করার ইচ্ছা আছে এটার ব্যাপারে যদি একটু বলতেন যে এটা যে বেসিক্যালি এটা আমরা রিয়েলাইজ করেছি যে আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কারিকুলাম এখনো নেই কয়েকটা ইউনিভার্সিটি শুরু করেছে বাট ওই লেভেলে ইন্টারন্যাশনাল যে স্ট্যান্ডার্ড এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ল্ডে সেরকম এখনো নেই তো সেটার জন্য আমাদের তো তৈরি করতে হবে প্রফেশনাল তৈরি করতে হবে যেখানে <laughs> এই যে সোসাইটির যে নিডটা আপনি যেটা বলছিলেন যে ইকোনমিক বা স্কেলে যেতে হলে আমরা যদি গ্লোবাল কম্পিটিশনে যেতে চাই তাহলে আমাদের কিন্তু মানে ব্যাক অফিস যে সার্ভিসগুলো যেগুলো আসলে একটা প্রোডাকশনে কিন্তু প্রোডাকশন প্রসেসে আপনার প্রোডাকশন হয় ফ্যাক্টরিতে এবং সেলসের লোক অবভিয়াসলি ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে তারা সেলস করে থাকেন কিন্তু এর বাইরে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স এইচআর এই জায়গাগুলো যে কোলাবরেশন এবং এই জায়গায় যে কন্ট্রিবিউশন করার ভূমিকা এটা কিন্তু আমরা কর্পোরেট গভর্নেন্সে এসে কিন্তু এই জিনিসগুলো এখন অ্যাকলস করছি আমরা আমরা কিন্তু দেখার চেষ্টা করছি যে একটা বিজনেসকে ইকোনমিক স্কেলে যেতে হলে একজন ওনার কিন্তু করতে পারছে না তখন বিজনেস প্রফেশনালদের প্রয়োজন হচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে কিন্তু এরকম হাই ডেন্সিটি যেখানে পপুলেশন যেখানে আপনার ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট খুবই কম আমরা যদি ইউরোপের কান্ট্রি স্পেশালি যদি আমেরিকান কান্ট্রিগুলো দেখি অস্ট্রেলিয়া দেখি যেখানে কিন্তু বিজনেসের অনেক ধরনের ইজ অফ ডুইং বিজনেস আমরা দেখি তাদের সব প্যারামিটার হাই আপনি যদি নিউজিল্যান্ড বলেন অনেকে বলছেন যে নাম্বার ওয়ান টুতে আছে বাট তাদের কি সমস্যা তাদের পপুলেশন এত না তাদের ইয়াং জেনারেশন আমরা কিন্তু মিলিনিয়াম প্রজন্ম বলি ওয়ার্ল্ডের কিন্তু এত বেশি আমরা যেটা বলি আমি মনে করি বাংলাদেশ এই সবগুলো প্যারামিটার একটা বেস্ট জায়গা আছে যদি আমাদের মানসিকতা চেঞ্জ হয় আমরা যদি এই এইগুলো চেষ্টা করি এবং আমার মনে হয় আপনার যে ড্রিম সাপ্লাই চেইন এর উপর একটা ইনস্টিটিউট করার সেই ড্রিমটার জন্য 
আমি আশা করব যে गवर्नमेंट থেকে শুরু করে আমরা যারা ক্রস ফাংশনাল বিভিন্ন প্রফেশনাল আছি তাদেরকেও কিন্তু রেস করতে হবে যেমন গত প্রোগ্রামে আমরা বলেছি যে আমরা কিভাবে হাউ ক্যান উই কোলাবোরেট আমরা অলরেডি বলেছি যে সিএম ইনস্টিটিউটে আমরা এই কোর্সটা চালু করব সো এভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে করে ইনস্টিটিউট শুরু হবে আমরা ভাই এখন দর্শকদের অনেকেই শুনতে চাচ্ছেন আপনারা আরেকটা গান শুনব আপনি একটা গান করবেন তারপর আমরা বিরতি যাব এবং আমার শেষ পর্ব চলে যাব আচ্ছা আমি একটু যেটা করতে চাই আমাদের সামনে যে অ্যালবামটা আসবে আমি একটু একটা গানের দুলাইন শুনতে চাই শ্রোতাদের রাইট সো চেষ্টা করছি আমি আমি দুরন্ত সারে চোখে বাঁধতে পারি লাল রুমাল শুধু তোমার জন্য আমি বিধ্বস্ত নীলিমা থেকে তুলে আনব লাল গোলা শুধু তোমার জন্য আমি ভোরের শুভ্রতা নিয়ে লিখব ব্যক্তি কবিতা শুধু তোমার জন্য তুমি সুন্দর তুমি অনন্য বেঁচে থাকব আমি শুধু তোমার জন্য আমি দুরন্ত সারে চোখে বাঁধতে পারি লাল রুমাল শুধু তোমার জন্য অদ্ভুত সুন্দর আসলে ভালোবাসার জন্য দুরন্ত সারের মুখে লাল রুপার বাধা এই যে উপমা এটা আসলে একটা পরীক্ষার পার্ট হিসাবে দেখা হয় যে আসলে কিভাবে ভালোবাসার জন্য মানুষ কি কি করতে পারেন এবং ডেফিনেটলি এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব মানে মানে খুবই কারণটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু সবাই ব্যস্ত ডে জব সবার ডে জব আছে স্টুডিওতে গিয়ে একসাথে হওয়া খুব ডিফিকাল্ট আসলে আমি <laughs> 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 সঙ্গীত বেঁচে থাকবে কারণ মনের যে সুন্দর ব্যক্তির যে বহিপ্রকাশ সেটাই কিন্তু সাহিত্য আমি মনে করি যে এই যে আপনি যে গান করছেন আমি কবিতা পড়ি খুব কবিতা পড়তে যে কিংবদন্তি নামে একটা কবিতা আছে ওখানে একটা লাইন এরকম আছে যিনি কবিতা পড়তে জানেন না উনি নদীতে ভাসতে পারেন না যিনি কবিতা শুনতে জানেন না মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে পারেন না যিনি কবিতা শুনতে পারেন না সে হচ্ছে ফুলকে ভালোবাসতে পারে না সো বেসিক্যালি কবিতা গান এই বিষয়গুলো দেখেন আপনি একজন হার্ড কোর প্রফেশনাল এবং গত অলমোস্ট মোর দ্যান থার্টি ইয়ার্স প্রফেশনাল ফিল্ডে ইকুয়ালি সাকসেসফুল সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনি যেটা বলছিলেন আপনারা সবাই কিন্তু কাজ করছেন তারপরও যে সঙ্গীত ধরে রেখেছেন আমরা চোদ্দ বছর পরে হলেও রেনেসার আর একটা অ্যালবাম পাবো এইটার কিন্তু অন্য একটা মাত্রা আছে এই এইটা আমরা ফিল করব আসলে হয় কি মানে প্যাশন থাকতে হয় যে কোনো কিছুর আমরা কেন এত কিছু পরও গান কিন্তু ছাড়তে পারিনি বিকজ আমাদের আমরা খুব প্যাশনেট খুব প্যাশন আমাদের আছে গান নিয়ে সো যে কারণে শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমরা এটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি কখনো ছাড়তে পারবো না সো এক এটা কিন্তু একটা মানুষের একটা শেখার ব্যাপার আছে যে যেটাই আমি করি না কেন সেটা সিরিয়াসলি করা উচিত প্যাশনেটলি করা উচিত আমি এনজয় যদি না করি তাহলে আমি কাজকে তাহলে আমি কাজটা কখনো সাকসেসফুলি করতে পারবো না সো এই জন্য আমি যখন অফিসে থাকি অফিসে কাজ করি তখন কিন্তু আমি হানড্রেড পার্সেন্ট অফিসে কাজেই ব্যস্ত থাকি আমি তখন মাথায় কোনো গান থাকে না কোনো মিউজিক থাকে না আমি সব কিছু ভুলে যাই আবার যখন মিউজিক করি আমি অফিস সব কিছু ভুলে যাই আমি হানড্রেড পার্সেন্ট মিউজিকই করি সো এই জিনিসটা খুব দরকার আসলে এই মেনটেন করে খুবই দরকার 
আজকে অনেক প্রফেশনালরা কথা শুনছেন নকিব ভাই যে কথাটা বললেন ইন্টারেস্টিং একটা কথা কিন্তু আমি একটু অন্যভাবে বলি সেটা হচ্ছে যে ইউএসএ তে একটা ইনফরমেশন আছে একটা রিসেন্টলি একটা রিসার্চ হয়েছে যে ইউএসএ তে যারা প্রফেশনালি কাজ করেন এরকম লোকের যারা হার্ট অ্যাটাক হয় তাদের হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ডে পার্টিকুলার ঘন্টায় টোটাল যে হার্ট অ্যাটাকে লোক মারা যান যারা তাদের এইটটি পার্সেন্ট লোক একটা পার্টিকুলার ডে পার্টিকুলার ঘন্টায় মারা যায় সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট আপনাকে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে মানডে মর্নিং এবং এটা নয়টার থেকে দশটা ক্যান ইউ গেস যে কেন এটা হয় সোমবার সকালে উঠে অফিসে যেতে হবে এই মানসিকতার বিরুদ্ধে মনের বিরুদ্ধে কাজ করার কারণে এটা কিন্তু আমি মনে করি এই এই আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে আমরা কথা বলছি গান শুনছি এর ভিতর থেকে প্রফেশনাল যদি এটা মনে করেন যদি আপনি প্রয়োজনে প্রফেশন চেঞ্জ করেন প্রয়োজনে কাজ পছন্দ চেঞ্জ করেন বা যেটা করবেন বিকজ আপনি দেখেন আমরা কিন্তু কর্পোরেট লাইফে অলমোস্ট অফিস থেকে বের অফিসের জন্য তৈরি হওয়ার থেকে অফিসে বের হওয়ার থেকে শুরু করে অফিস শেষ করে বাসা আসা পর্যন্ত ইট ইজ মোর দ্যান টুয়েলভ আওয়ার্স অলমোস্ট টুয়েলভ আওয়ার্স অলমোস্ট এই সময়টা কিন্তু কাজের ভিতর থাকেন যদি কাজটাকে ভালোবাসা শুরু করেন তখন কিন্তু আপনার কোনো স্টেজ যে কথাটা স্টেজ আসবে না আসবে না স্টেজ আসে কিন্তু তখনই যখন পছন্দ করেন না আমরা ভাইয়া আর একটা ছোট্ট বিরতি দেবো বিরতির পরে এসে আমরা আপনার সেই মানে আমি কি বলবো যে ইতিহাস সৃষ্টি করা গান ওই গানটা শুনবো এবং আরো কিছু কথা শুনবো মন শুধু মন শুনছে জি আচ্ছা ওকে শিওর থ্যাংক ইউ